，炼血堂现在一蹶不振，势力衰弱，根本不足为惧。苍松师兄，看来你对魔教情况了如指掌啊！那万夫古窟地处空桑山，常人进至必死。八百年前，那里曾是魔教炼血堂老巢，如今虽然示威。依然是危机四伏啊！既如此，不如各守家门。此次会武只在自强，自强才是青云大计嘛。师弟所言不错，可除魔卫道，更是我辈本分。我欲借此魔教异动之事，团结焚香谷与天音寺，请他们派出弟子援手协作。无论情况如何。对我们来说，都算是个机会。莫非是要借此机脉会武之际？正是，我打算着会武四强弟子，前往万福古窟探查究竟。此次优胜者亦会成为我派中间之力，为未来计多加历练，势在必行。要是没有什么意见，就这么决定了。是，怎么这个？别乱跑啊！小师弟，小辉纵与你情深，但比武之事弄丑，总归欠妥。这么说来，宋师兄已修得三真体，不问陈世心了？啊，文文师妹，文师姐近来可好啊？自上次大事以后啊，我们大师兄可是时时挂念师姐你呢。没没有，我哪有时时挂念？那你就是不挂念我们师姐了？呃，不不不。不是的，快看快看，龙首峰的弟子来了。哦，龙首峰一脉果然人多势众。天师妹，还记得我吗？七，七师兄好。七师兄，再度参加七脉会武，想必这次是志在必得喽。原来是文敏师姐。上届西拜于萧师兄令人扼腕，但经一甲子精修，折冠之事必不可挡。那是当然，只是我资质愚钝，本脉另有奇才姐妹，七师兄可要小心了。能让文敏师姐甘拜下风的奇才之人，小弟真想早日见识一下此人的风采。机缘若至，自能遇到。灵儿师妹，我给你介绍小竹风的姐妹，走啊。小凡，还金鱼，我感觉你比上次更厉害了。这没过多久啊，你也是，气运啊，大大的不凡了。我只是来长见识的，别丧气嘛。我还想和你比试比试呢，不用木剑，以青云弟子的身份，堂堂正正的圆梦。哎，都胡子，来我这儿，别乱跑。哎哎哎，对不起啊。小辉，你去哪儿了？看来这位小师弟就是这猴子的主人了。我是大珠峰弟子张小凡。哼！哎，小辉，老实点。这猴子脾气还真是暴躁，我这张帅气的脸可不能让你给抓花了。这只三眼灵猴可是化外异兽，从未有三眼灵猴被驯化之事发生。你究竟怎么做的？三眼灵猴是什么东西啊？是世间罕见的灵兽啊！现在它还没有开眼，与野猴无异。可一旦它开眼，乖乖。诸位，古语有训：“夜惊于晴，荒于西。”我派历代祖师为警戒后人。猴，猴，你看我，看我，我说不定还是远亲呢。来，开个眼，我瞧瞧。哎，你们是青云新一辈的弟子。忘了自我介绍啊，呃，鄙人姓曾，草字叔叔，是峰回峰的弟子。叔叔，哎，笨，是书本的书。啊
。当年我娘本来给我取名叫曾英雄的，哎呀，偏偏我爹喜欢书，便给我改叫叔叔了。曾英雄，还是叔叔比较好呢。好什么好啊？现在害我见了每个人都要解释一遍，成了一生的笑柄。这个小家伙叫小辉哦，真是个小辉呀、啊。看你能驯服三眼灵猴，不简单呀！哎，机械管理开始了！哇，不愧是机械管理，见识如注，气势万千。鼓励弟子操业求精，力争上游。这次大势还为最后的胜者专设了奖品，那就是六合镜。哇，这六合镜呢？是一个镜子。哎，虽然我们青云门第十代祖师吴方子真人传下的法宝好，威力极大，只要灵力够强，就能反射一切攻击。进行比试，分别是一对六十四，二对六十三，三对六十二。以此类推，以后第二轮，对手是谁，自听从天命。抽签仪式现在开始。快快点啊！抢到了！别抢我的！现在我来叫号，叫到号的弟子，自报师承和姓名。一号是谁？可是有人没有抢到蜡丸。回禀苍松师伯，在我这里。哎呀，首轮比赛的一号。因没有六十四号对手而轮空，直接进入第二轮。<笑>太好了，多好啊！真是没人了。首轮晋级弟子张小凡，比赛现在开始。开始开始开始啊！连拜两位高手，那是没遇上了。大竹峰田灵儿，有礼了。师妹法宝是琥珀珠璃，还望手下留情。怎么回事？
这叫抢先手！雕虫小技！小潘师弟，咱们又见面了。哎，你那猴子呢？曾师兄，我师姐正在比赛。真天斗居然要靠突袭，再跟他方寸一乱。放心吧，你师姐赢定了。哎，对了，我风回风有好多稀奇玩意儿。小心！等你师姐比完了，我带你去看看怎么样。我有三腿兔子。等我再说。哎、我还有黑白孔雀，没壳乌龟，拿它们换你小龟怎么办？曾师兄，我只和小龟投缘，不要那些宝贝。这招没用。曾师兄，小心了。林师妹，糟糕！师姐，小师妹，承让吧。什么？怎么回事？想到你师姐还留有后手，厉害厉害！我还有个好东西，绝世孤本，我花了好大心血才得来的。这么珍贵的书，我受不起。你别急呀，不要了，拿着，你先看看再说。什么绝世？<笑>是吧，小白？是没厉害。小白，怎么样？我厉害吧？师姐，你赢了。我刚刚的比赛，你没看？啊，看了看了。师姐不愧得了师傅的真传，赢得精彩。鬼鬼祟祟，说怎么了？没没没什么。就是急。哇，陆雪琪，快给我来！哎呀，今天有眼福了。别急我，我武功更高。姓什么？陆师妹，我是龙首峰弟子方超，能与师妹比武切磋，真是三生有幸。方师兄有礼，请方师兄出招吧。不光是手，怕是心都秃了吧？陆师姐，那女孩的出手，师傅这么看重陆师妹，咱们小竹峰一脉的干系都在她身上，好好观战，不要拖延。是。师妹再不出手，恐怕就没有立足之地。陆师妹，小心了。
，小竹峰入学起弟子，晋级三十二强。哎，人美，心冷，无福消受啊！圣殿上了，还毁人先见。师妹，这就是你教出来的好弟子？哦、学艺不精，莫怨旁人。同属青云弟子，却对同门下狠手。哼！哎呀，一场比武至于吗？不过水月师妹，你这弟子教的不错。难怪你把天涯都传了他，哎呀，羡慕，羡慕啊！哎，走了走了，后面比赛想必更精彩啊！苏师姐，苏师姐，真厉害呀！我怎么装好棒啊？下次怎么样？是不是看上了？和你师姐比如何？别胡说！包回风曾叔叔，快来砍字擂台比试！曾叔叔，哎呀，我还有比试。张师弟，我先过去了，你记得来给我加油啊！大家的名字都在上面。陆雪琪，呃，啊，师姐，啊，明天你要给我加油哦。师姐，田师妹，别被人看见了，走。好。哇，天太晚了，我送你回去。啊？是啊。好样的，那我们赶紧回去吧。哥、呃，走走走，师姐，哎、快点。师姐，训字台，大竹峰，张小凡，对阵朝阳峰，楚玉红。或许大家都认为我是个没希望的人吧？还不拔剑吗？张师弟。你要认输，我也不为难你。谁要认输了？嗯嗯嗯嗯、这回可认输。没出招呢！你这武器倒别致啊，是什么法宝？我叫他烧火棍。哈哈哈哈你们大竹峰可真有趣，我记得还有位杜师兄，弄了三颗骰子当法宝，<笑>有意思，真有意思。好吧，就让我来领教张师弟的独门武器。小凡师弟，还有我在支持你呢，来。<笑>虚无境练的，玉清第四重境界。
天哪！大竹峰弟子张小凡晋级十六强。说，你是不是提前知道什么黑幕？楚玉红可是夺冠大热门，咱们小师弟咋就赢了？对呀、啊，凭什么你赌小师弟赌赢了，我们就全都赔个底儿掉啊？喂，咱们几个可就我支持小师弟，你们这些没义气，活该输！哼，我守业三年，师傅才给我一颗小黄丹。还被你给骗去了！我不认，愿赌服输，不认不行。哎哎哎、你你输了，你给我！我先替你们保管着。好啊，你们几个居然用小师弟当赌注！小师弟可是我们大珠峰的骄傲。杜碧说：“你少套近乎，还不快给小凡道歉！”怎么，赢了一轮比赛就要上天了吗？师傅，师娘。爹娘，个个上台手忙脚乱，顾此失彼。要不是你们运气好，现在全都缠满绷带躺平了。明明就是对手们太弱了。别得意，你那场怎么赢的，怕是你自己都稀里糊涂吧？我，哼，你知不知道你下一场的对手是陆雪琪？他是今年最有希望夺冠的人选。切，凭什么我就不能是大竹峰的夺冠希望啊？灵儿，不可如此骄纵。还有你，老七，别以为赢了一场就骄傲轻敌，明天也别给我丢脸。是，师傅。哎，对对对对，小师弟这场赢得漂亮。啊、你呀你，小黄丹是疗伤妙药，不是你们的赌本儿，赌性难改。哼<笑>。不把今天的事说清楚，谁都走不了。嘿，谁再和你这个骗子赌啊，谁就是棒槌。彭<笑>昌，哎，嘿，呃，叔叔，这个彭昌我已经交代过了，一会儿开战让你输的体面点。呃，你也记着救坡下驴啊、呃，意思一下就得了，呃、别当真。嗯。哎呀，你怎么盼着我输呢？你，哎，什么？我是怕你受伤。记着我说的话啊。嗯。哦，哟，这算是善有善报嘛。<笑>得了，张师弟，安心比赛，我和小辉会给你助威的。珠峰还有修为高明的人，就是，可惜了田不易师叔一身本事。我们大珠峰也一直在刻苦修炼的。小师弟，出拳要快，目标要准，腿如盘根，练的是身定。哈哈，臂挂拳中，练的是关心。哎哎哎，背四卓挺。练的是手道，手结法印，这是什么来着？手结法印，练的是凤旋。哦，啊，师娘，手手动不了了。空有主体无节气，怎么手道？只挂玄钟不闻经，怎么关心？望盘盘根缺筋骨。怎么身定？啊
시냐 <웃음> 小师弟，快帮我刚才教你的太极玄清道口诀背给师娘听。<笑>修炼之人，静坐之下，放开心念，静止诸般烦恼。妙！一气驱动琥珀珠灵，灵儿师妹已经掌握御物法门了。借此与天地息，进而感悟天地造。小师弟，学会了吗？嗯。哎呀，你好笨啊！看、啊啊，像这样。然后这样，谢谢师傅，多谢师傅。都愣着干嘛？都给我好好练功。师傅，我会努力的。小凡加油，加油啊！在下风回风弟子彭昌。请张师弟赐教。两把宝吧。大珠峰门下弟子张小凡，见过彭师兄。哎，张师弟别担心，我有分寸。哦哦。呃，张师弟，做样子也不必将法宝包起来这么敷衍吧？不包着他。他会伤到人，原来是怕伤到我。哼，本来还想卖曾叔叔个面子，没想到你竟然如此可恶。今天不打你们三荤五素，我跟你姓。哎，怎么还叫起真来了？起来！一下吗？怎么会变成这样？我这俩人怎么回事？你的比试也开始了，没去看真是可惜了。加油！加油！加油！小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，这下师妹的心思可没法放在比赛上了。陆师姐，咱们速战速决吧，请指教。<笑>哎呀，小凡不妙啊！这<笑><笑>师妹的琥珀珠灵，果然非同寻常。师姐的意思，我就靠法宝厉害，修为不行了，是吗？
，承让。小竹风弟子陆雪琪晋级八强，简直就是乱来。哼<笑>，意料中的结局。师傅。谁把你打成这样？走，赢就赢了，为何伤人如此之重？师傅，是我，是我赢了。什么？赢了？赢了？赢了？小凡，小凡，小凡，小凡，小凡，发什么呆啊？快来扶着！哦哦哦，小凡，小凡，你怎么样？小凡，小凡，小凡，小凡，老七，小凡，醒醒，小凡。难怪老七能连赢两场。原来是这个缘故。什么缘故？他这一身太极玄清道，明明只应该学到第二层，为何却到了第四层啊？你是不是瞧错了？这些年你我教了什么，教到哪里，可都是有分寸的呀。嗯，让我知道是谁偷受老七功法，绝饶不了他。放眼大竹峰，除了灵儿那孩子，还有谁敢私自传授太极玄清道给老七呢？提到他我就来气。比赛输在轻敌上，刚才说他几句还敢顶嘴。你呢？是因为灵儿比赛输了才生气的吗？你是害怕闺女的魂被人给勾跑了吧？不对吗？这才多大就敢私定终身，反了他了。女儿大了，心思也大了。你个当爹的，说教前就不能给女儿留点余地呀、啊？还有他看上的那家伙，我就是瞧不上。哼，苍松能教出什么好东西？你呀还未完全康复。是啊，不知道他受不受得住。今年大竹峰站在最后的居然是他，还真是让人意外。小竹峰陆雪琪，请赐教。我是大竹峰张小凡，请师姐千万莫要手下留情。莫要手下留情。
你资质之家，是我生平仅见，但你毕竟修行尚浅。若是贸然使出这神剑御雷真诀，只怕招来反噬之祸。我们山盟海誓过。就算爹娘再怎么反对，就算走到海枯石烂，我们也会在一起的。九天玄煞，化为神雷。水月师妹，恭喜你门下出了一名高徒啊！师兄过誉了。大竹峰的这个张小凡，掌门师兄不觉得奇怪吗？哦，他区区一个玉清境只到第四层的弟子，居然持有一件能匹敌天涯这般稀世神兵的法宝。而且这宝物邪气深重，绝非我青云门所有，倒似血炼之物，实在匪夷所思。
掌门师兄，青云门千年声誉，容不得半点差池。姿势体大，容后在意吧。小师弟什么时候醒啊？对张小凡之话绝不可信，他这棍子分明是血炼之物。苍松师伯，弟子真的没有。血炼之法阴险恶毒，若非魔教妖人，怎会有此见识法力锻造此宝？他定是奸细。哼，他若真是奸细，怎会在众目睽睽下施展法宝？魔教妖人本来就行径难测，做出些古怪事情，又何足为奇？你这不是强词夺理？张小凡入门五年，从未下山，哪里去认识什么魔教妖人？我看他就是魔教处心积虑安插进青云门的奸细。按青云刑法，当斩！谁敢动他？放肆！掌门师兄。掌门师兄，这张小凡属实可疑，不如让我带回去仔细审问，势必查清楚他与魔教的关系。让你带回去？这法宝虽有凶煞之气，但内敛其中，不像是从前见过的魔教凶物。掌门师兄，魔教妖人凶险恶毒，宁可杀错不可放过呀！我青云门自居正道，一向光明正大，宁可放过也不杀错。否则，我们与魔道中人有何区别？我，苍松师弟，你道行虽深，但仍需潜修道义，参悟道法才是。哼，张小凡，你在此次七脉会武中名列第四。现在，命你与其余前三名一同下山历练，不负青云门的栽培之恩。是。此物非你不可去用，先收回去吧。多谢掌门师伯。我等必不负师门重望，斩妖除魔。嗯、小凡，快跟上。舍不得离开吗？感觉和我五年前上山一样。
，什么都没变。青云门千年来都一样，从来变的只是人。此次任务重大，掌门世伯特许我们，可在山顶直接遇见。是，青云兄。我们走。学会去用法宝御空之法，时间不早了，大家快进城吧！快走，快走！太过长了，好热闹呀！不愧是中原最大的城镇，看起来都很好玩的样子。叔叔师弟，就是玩心太重。哇，好多东西，好多人啊！好漂亮的布，没见过品相这么好的葫芦，正是要紧。好吧，好吧。哎，你看，他们是青云弟子，哇，气势不凡啊！热腾腾的八宝炒年糕来了，好吃啊！这不愧是山海月的，我们喜欢吃闪电的福气。让你们见识一下，这可是河阳城最好的酒楼。好多客人呢，客官里面请啊。小二，这花都谢了，菜还没上啊。哎，客官您担待啊，我这就去催后厨。这山海苑不仅饭菜色味俱佳，环境也甚是雅致。这里好气派啊。那是当然。各位仙长，请上座。来来，陆师姐，你坐这儿，我坐这边就好。好、啊，呃、啊，齐师兄，小凡，都坐，都坐啊。叔叔啊，这里都有些什么好吃的？哼哼，哎，几位上爷，河阳特色，我们来看看啊。嗯，剃驴鸡、东坡肉、三鲜蘑菇汤、麻辣豆腐。哦对了，还有招牌菜清炖鳗鱼。好嘞。哇，叔叔，你对这里怎么这么熟？嘿嘿，我来过很多次了，不过都是偷跑下山的。哎，各位仙长，上菜了。有事儿只管吩咐，请慢用。哦，好香啊，看起来就很好吃啊。大家都快吧。啊。嗯。哎，小凡，你吃慢点。清炖鳗鱼来喽！清炖鳗鱼，清炖鳗鱼，本店招牌菜。各位仙长，尝尝。加了香片去腥，清香滑嫩，入口香甜，还是清炖的，厉害！果然是招牌菜。哎呀，果然是行家呀！哎，但不瞒您说，要是没有这最新鲜的鳗鱼，神仙也做不出这样妙的滋味啊！哈，有道理。什么最新鲜的鳗鱼啊？分明是骗人！啊，把这当招牌菜，我看你们山海院的招牌不想要了。问你，鳗鱼产地朱高山，距此千里
，你这媚鱼一来，只怕都死了半月有余了吧？哎，姑娘，您有所不知，媚鱼本产猪沟山没错，可是多年前道玄仙长将鱼种带回，养在了青云红川种，河阳城离得近。自然也有新鲜美鱼了，可不是嘛？我们有此口福，多亏了道玄仙长啊！是啊，道玄仙长，这媚鱼养在青云山，沾了青云门的光，变成了稀罕的宝贝，青云门就很了不起吗？听起来这堂堂青云门，好好的正事不做，倒像是专门养鱼的了。碧瑶，哎呀，快回来！不可多事，和气生财嘛。小店给两桌多送些果品啊，降降火，降降火。果品不用了，本来就没什么火气。这外面不比青云门，我们都歇了吧。明早还要赶路呢。嗯。哎，齐师兄，别担心。这河阳城里一向太平的很啊！你等一下。呃呃，陆师姐何吩咐？啊，要没什么事，我们还是各自早些休息。明日我问你，那天。为什么在最后一刻放弃了？那天，莫非？你是故意的？没有没有没有，小凡学艺不精，让陆师姐见笑，还多亏陆师姐手下留情。你，我知道了。陆师姐
这花开得好好的，你为什么要摘了它？原来是你啊！嗯，我摘了这花，闻了它的香味，是这花三世修来的福分。你这人怎么冒出来的？白天多事也就算了，晚上还要到处管闲事吗？我我我我我不是。你你你你什么你啊？你有什么资格管我？这花被你摘下了，命就没了，哪里来的什么福分？你又不是花，你怎么知道？你也不是花，你又怎么知道？哼，你又不是我，你怎么知道我不知道？你看，花上还有露水，分明就是它疼得哭出来的花泪。花泪？<笑>我生平还是第一次听见一个大男人把露珠说成是花的眼泪。<笑>笑死我了<笑>！你叫什么名字啊？我叫……我为什么要告诉你啊？那我问你，究竟是我好看，还是花好看？我……你……你好看。<笑>你到底叫什么名字啊？张张小凡。张小凡，嗯，我想也是。从小到大，谁不说我漂亮？你们男人都是一个样子。你。世上还有人怜惜你的花。那四个人确实是青云门下，带头的是龙首峰一脉的旗号，其他三个不曾见过。看来是年轻一辈，不知姓名。我知道一个，刚刚过去那个人，叫做张小凡。张小凡，好土的名字。碧瑶，这花。幽<笑>姨，这花美吗？像不像我的法宝？记得这种小花，新年开遍了胡七山。自从你娘过世后，幽姨，不要跟我提起她。碧瑶，你是宗主的掌上明珠，宗主的心里一直是很疼爱你的。他若是真的疼爱我，为何中年都不肯见我？为何又……只恨当年我连累母亲惨死。若是母亲还在。我们一家人，或许就不是这样了吧。碧瑶，你现在我终于明白了，母亲为何将她留给我的法宝取名为伤心花。伤心花，伤心人。幽姨，你先回去吧，我想一个人待一会儿。好吧，碧瑶，记住，我们此去空桑山，非同小可。这一路上。你要打起十二分的小心，不可像白天那样任性。放心吧，我都知道了。哎。东次二经之首，曰空桑之山。地处东方三千里之外，沙石满地，荒凉异常，多山精魅怪。八百年前还是魔教妖人聚集之地。哎，小凡，你怕不怕？啊，怕什么怕？我们都飞了十天了，怎么还没到啊？应该快了吧？不知道焚香谷与天一寺的人到了没有？大家小心。嗯，此处荒凉诡异，七请出桑山了。
佛佛，天音寺，法相，法善，焚香谷里寻，艳红，我等应邀来迟，莫怪。岂敢？岂为师兄前来驰援？青云弟子谢过。我们既已聚齐，不妨眼下就进洞吧。甚好，我们一鼓作气，杀进去。刚刚那些蝙蝠，乃是当年魔教蓄养的异种，凶顽残忍。本为魔教帮凶，没想到魔教覆灭后，他们依然残存下来，可见古怪。诸位切要小心。张师弟，前头艰险，你可跟在我的身后。多谢法相师兄，你认识我？此次七脉会武，一鸣惊人呐、啊！惭愧，惭愧。马上就要到深处了。小时候我进过这样的洞，深处都是暗洞，我们要小心。张师弟，儿时的事，你还如此记忆犹新吗？儿时的事，停！啊，怎么了？有动静。什么人了？鬼鬼祟祟的，他们出来了。这、啊、边是魔教妖人。啊，跑了！我们快追，别走散了。大家小心！在后面，快出来！真是诡异，大家莫慌。出来！还不快拜见你野狗爷爷？什么鬼东西？后继无人了吗？几根嫩牙装什么老怂啊？是你老大，你竟然还没死！嘿嘿，没机会回去报信了。快走开！嘿嘿，邪男你开刀！哎
事儿，没动静了。老大，我过去看看。要人，休逃！嘿嘿，不知天高地厚，受死吧！上！老三，老三，你怎么成这样了？做了什么？铁小子，你！我，吸血大法？什么？吸血大法？你可是吸血龙，老前辈门下。没事吧，陆师姐？我，我没事。没事就好，做的不错。老大，让老三死啊！你说什么？老三死了？先撤！给我等着！哼！刚才到底发生了什么？小凡，你没事吧？我，我没事。闲话少叙，快追！我们走。小凡，快跟上！大家千万别走散。前面出口有光，小心有诈。其实兄弟太鲁莽了，没准魔教妖人就在前面埋伏。死灵渊，阴灵死魂聚于渊，我们竟到了炼血堂禁地，大家务必小心。哼，正好，我们在此把魔教妖人一网打尽。师姐小心！这、啊。道就派来这么几个小杂碎，妖魔小丑还敢猖狂，今日便是你等死期。那女子皮囊生的真不错，不剥下来收藏可惜了。野狗爷爷，我在这儿等着你们呢。<笑>咱们练血堂好久没大开杀戒了，哼，就凭你们几个，<笑>真是不知死活。上。山河善，红上。小心！小心！去哪儿了？野狗爷爷，我来啦！
今天我就让你们做一对亡命鸳鸯！王老大，向左，真是个绝色美人，可惜落在我手。陆师姐。